ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெத்பிக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் லெக்சரர் வீடியோஸ் இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அனாலிசிஸில் டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் லைஃப் ஆஃப் அன் அஷர்ட் இதில் வந்துட்டு சாம்லோடு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஆன் எக்கனாமிக் லைஃப் ஆஃப் அன் அசட் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் த ஃபாலோயிங் டேபிள் கிவ்ஸ் த ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் சால்வேஜ் வேல்யூ அட் த எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி இயர் ஆஃப் அ மிஷின் whose purchase value is 20000 find the economic life of the machine assuming that interest rate is 12 percentage compounded annually enna kuduthirukanga appadina or machine 20000 ku vandha avanga purchase pannirukanga and the machine kaana per year la operation cost evlo selavagudhu maintenance cost evlo selavagudhu salvage value avan solittu kuduthirukanga adukana interest rate paatha appadina 12 percentage vandu kuduthirukanga ஸோ அதுக்கான டேபிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க எண்ட் ஆஃப் இயர் ஒன் டு டென் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ரெஸ்பெக்டிவ் இயரில் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தென் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்துட்டு இன் ருபீஸில் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தென் அந்த இயரில் வந்துட்டு இன்கேஸ் வந்து நம்ம இந்த மிஷினை வந்து ரீசேல் பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லை ஸ்கிராப்பில் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்மளுக்கு சால்வேஜ் வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நேரடியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிவன் டேட்டாவுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட்டு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆகி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா டோட்டல் காஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தனா இயர் வைஸ் எழுதிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க காஸ்ட்டு சரிங்களா ஃபஸ்ட் இயருக்கான காஸ்ட் எவ்வளோ தென் அதுலேருந்து அதோட டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ தென் செகண்ட் இயர் அதுக்கான ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ ரெண்டே ஆட் பண்ணி டோட்டல் காஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டென்த் இயர் வரைக்கும் அதோட டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் எவ்வளோன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்து வந்து ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அந்த டேபிளில் டோட்டல் காஸ்ட்டு தான் வந்துட்டு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் இது இல்லை இதை வந்து கரெக்டாக கலெக்ட்ரிக் பண்ண முட்டோம் அப்படின்னா சம்மை என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா தப்பாகிடும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் மிஷினோட எக்கனாமிக் லைஃப் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க காஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய காஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்தையும் டோட்டல் காஸ்ட்டாக மாற்றிட்டு அந்த டோட்டல் காஸ்ட்டை ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக இப்போ இருக்க ப்ரெசன்ட் காஸ்ட்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ரெசன்ட் காஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆன்வல் ஈக்குவலன் காஸ்ட்டாக மாற்றுவோம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷம் நம்ம இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணிக்கிட்டே வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டே வருவோம் எந்த வருஷம் நம்ம முன்னாடி வருஷம் செலவு பண்ண பணத்தை விட அதி அதிகமான பணம் வந்து செலவு பண்ணுறோமோ ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் எந்த வருஷத்துலேயே இருக்கிறதுலே பணம் கம்மியாக இருக்கோ அந்த வருஷம் தான் வந்துட்டு அந்த மிஷினோட எக்கனாமிக் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு மிஷினோட ஆன்வல் காஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டே வரேன் அந்த மிஷினுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் இயரில் வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து குறையுது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் இயரில் வந்துட்டு திருப்பி எகைன் இந்த ஆன்வல் காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்த் இயர் தான் என்ன அப்படின்னா அந்த மிஷினோட எக்கனாமிக் லைஃப் இந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் லைஃப் ஆஃப் நஷ்டங்கிற ப்ராப்ளத்தையும் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த டைப்பில் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் லைஃப் ஆஃப் அண்ட் அஷர்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் பார்த்தோன்னா எண்ட் ஆஃப் இயர் ரெஸ்பெக்டிவ் இயர்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அந்த இயரில் நம்ம எவ்வளோ காஸ்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் காலம் வந்து போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் இருக்குது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இருக்குது ரெண்டே ஆட் பண்ணி டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த டோட்டல் காஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் காலத்தில் சப்சிட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இந்த டோட்டல் காஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஃபியூச்சர் வேல்யூ இந்த ஃபியூச்சர் வேல்யூ என்ன பண்ணணும்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக மாற்றணும் ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக மாற்றணும் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் ஃபேக்டர் வந்து நம்மளுக்கு தேவைங்க அப்பண்டிக்ஸ் ஷேப்லேருந்து நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கான இது தான் வந்து இந்த தேர்ட் காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பி பை எஃப் எஃப் ஃபியூச்சரு ஃபியூச்சர்லேருந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக
அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் இயரோட சால்வேஜ் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்து இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் காலத்தில் வந்துட்டு எழுதணும் இது வந்து ப்ராப்ளத்தோட டேபிளே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த இயரோட சால்வேஜ் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதுவும் ஃபியூச்சர் வேல்யூ இதை ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ ப்ரெசன்ட் ஃபேக்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே வந்து எழுதுகிறோம் ஸோ இது அடுத்த காலம் வந்து அதான் ஃபியூச்சர் வேல்யூவாக ப்ரெசன்ட் ஒருத்தா மாத்துறது அதனால தான் எஃப் இன் டிசி எஃப்ங்கிறது இங்கே இருக்க சால்வேஜ் வேல்யூ தென் சிங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஃபேக்டர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ப்ரெசன்ட் ஒருத்தர் வந்து கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் அதை வந்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஃபைனலாக நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ காசு வந்து அந்த இயரில் வந்து செலவு பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா <laughs> ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ப்ராப்ளத்தில் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆனுவல் காஸ்ட்டை வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரெசென்ட் ஒருத்து இந்த ப்ரெசென்ட் ஒருத்து ஆனுவல் காஸ்ட்டை மாற்ற போகிறோம் ஐ வந்து அதே தான் இயர் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன இயர் சப்சிட் பண்ணுறோமோ அந்த இயர் வந்து சப்சிட் பண்ணிக்கணும் வழக்கமாக அப்படிங்க ஸ்டேப் வந்து வேல்யூ மட்டும் எடுத்து எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் ஆனுவல் காஸ்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த காஸ்ட் இன்ட்டு ஃபேக்ட்ரி இதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் நீங்கள் ஆனுவல் காஸ்ட் கிடச்சிடும் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஹச் இன்ட்டு ஐ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டே வரப்போ ஒரு இடத்துல வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகி ஒரு இடத்துல வேல்யூ என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எந்த இடத்துல இந்த வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுதோ அதுதான் அந்த பர்டிகுலர் மிஷினோட எக்கனாமிக் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கால்குலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எண்ட் ஆஃப் இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் எடுத்துக்கிறோம் தென் அதில் டோட்டல் காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுது மேலே கட்டி அப்படிலேருந்து எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த வேல்யூ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டாக மாற்றணும் அப்போ அதுக்கான அப்பண்டிக்ஸ் டேப்லேருந்து ஃபேக்டர் எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னா பி டிவைட் பை எஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜில் பார்க்கணும் கம்மா ஃபஸ்ட் இயர் ஒன் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் டூ நைன் கிடைக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை என்ன பண்ணணும் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த இடத்துல எழுதணும் ப்ரெசன்ட் ஒருத்து வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா <laughs> எழுதிக்கிறோம் வந்து <laughs> இந்த செகண்ட் இயர்க்கான சால்வேஜ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் அதை ப்ரெசென்ட் ஒருத்து ஃபேக்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணி அதை ப்ரெசென்ட் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பைசஸ் வந்து கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் இதுக்கான ஆனுவல் ஃபேக்டர் வந்து அப்பண்டிக்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஹச் அண்ட் ஐ காலம் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா ஆனுவல் இக்கனமிக் காஸ்ட் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் ருபீஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பைசஸ் கிடைக்குது இப்போ தெரியுதுங்களா மேலே இருக்க ஃபஸ்ட் இயர் ஆனுவல் காஸ்ட்டோட செகண்ட் இயர் ஆனுவல் காஸ்ட் குறைஞ்சிருக்கு சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் இயர் நம்ம கண்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் <laughs> <laughs> 
மேலே ஆல்ரெடி இங்கே ஃபார்ம்லாக இருக்குது தென் இது ஆனுவல் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆனுவல் ஃபேக்டர் வந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஆனுவல் காஸ்ட் கிடைக்குது ஸோ போன இயர் காஸ்ட்டோடு இந்த இயர் காஸ்ட் வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரிடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம அடுத்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு போகணும் ஸோ ஃபோர்த் இயருக்கு நான் வரேன் ஃபோர்த் இயருக்கான டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ தென் அதுக்கான ப்ரெசன்ட் ஒருத்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபேக்டர் எவ்வளோ அப்படின் நெக்ஸ்ட் வந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ரெசன்ட் ஒருத்த அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மேலே இருக்க எல்லா காஸ்ட்டையும் சம்மிஷன் பண்ணி அடுத்த காலத்தில் வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் வந்து கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் சால்வேஜ் வேல்யூ வழங்குற டேபிள் வந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் சால்வேஜ் வேல்யூவை ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் முன்னாடி இருக்க ப்ரெசன்ட் ஃபேக்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த நெக்ஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம் தென் அதை ஆனுவல் வேல்யூவை மாற்றுறதுக்கான ஆனுவல் ஃபேக்டர் வந்து அப்படி சேர்ந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் தன் ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் வந்துட்டு ஆனுவல் ஈக்வன் காஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க காஸ்ட்டோட எந்த காஸ்ட்டும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்து கால்குலேட் பண்ணால் தான் அதுக்கடுத்து ஆனுவல் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது ரெடியூஸ் ஆகுது கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நம்ம அடுத்து ஃபிஃப்த் இயருக்கு போகிறோம் தென் நெக்ஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட்டு டேபிள் வந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் தென் அதுக்கான ப்ரெசன்ட் ஒர்த் ஃபேக்டர் வேல்யூ எழுதுகிறோம் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ரெசன்ட் ஒர்த் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மேலே இருக்க எல்லா காஸ்ட்டையும் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபிஃப்த் இயர் வரைக்கும் இருக்க எல்லா காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் காலத்தில் வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் தென் சால்வேஜ் வேல்யூ எவ்வளோங்க அந்த டேபிள் வந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் சால்வேஜ் வேல்யூவை ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை மாற்றுறோம் தென் சம்மிஷன் ஆஃப் ஆல் காஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் தென் ஆனுவல் ஈக்குவல் காஸ்ட்டுக்கான ஃபேக்டர் வந்து அப்படி சைட் வந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஆனுவல் ஈக்குவல் காஸ்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் இயர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இது ஃபோர்த் இயர் ஆனுவல் ஈக்குவல் காஸ்ட் விட இன்னும் கம்மியாகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் இயரோட காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம ஸோ சிக்ஸ்த் இயர் போகிறோம் சிக்ஸ்த் இயருக்கான டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் தென் ப்ரெசன்ட் ஒரு ஃபேக்டர் வந்து அப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் காஸ்ட்டோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து சிக்ஸ்த் இயர் வரைக்கும் இருக்க எல்லா காஸ்ட்டையுமே ஆட் பண்ணி இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எழுதுகிறோம் தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சால்வேஜ் வேல்யூ டேபிள் வந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் சால்வேஜ் வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் ஒரு ஃபேக்டர் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி சால்வேஜ் வேல்யூவை ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை மாற்றுறோம் நெக்ஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் தென் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சி இந்த காஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் இந்த காஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த காஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கிறோம் தென் மைனஸ் ஜி அப்படிங்கிறது இந்த வேல்யூ இது டோட்டலாக கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து கிடைக்குது தென் இதே என்ன பண்ணுவோம் ஆனுவல் ஈக்குவலன் காஸ்ட் மாற்றுறது ஆனுவல் ஈக்குவலன் வேல்யூ அப்போ நெக்ஸ்ட் டைப்பில் வந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வேல்யூ சப்சிட் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் ருபீஸ் பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பைசஸ் வந்து கிடைக்குது இந்த வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் இயர் வேல்யூவோட ஹையராக இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்த வேல்யூ நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க இயர் தான் வந்துட்டு அதோட எக்கனாமிக் லைஃப் ஸோ இந்த தான் என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் லைஃப் ஆஃப் அன் அசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு நேரம் என்ன இயர் இருக்குது ஃபிஃப்த் இயர் இருக்குது அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிசல்ட்டில் எடுத்துக்க போகிறோம் மிஷின் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் இயர் வென் ஐ ஈக்குவல் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் எக்கனாமிக் லைஃப் ஆஃப் த மிஷின் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபைனலாக எடுத்து ரிசல்ட்டு கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம பார்த்தா இந்த டாப்பிக்கோட ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட டபிள்யூ 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 டாட் மெக்ஃபிக்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு அந்த வெப்சைட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் டாப்பிக்ஸில் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேவையான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸும் சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணி அங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள்